CMA Inter Group 1 Paper 8 Costing La Material in the chapter la book back la rakra oru sum paaka poro UOQ and minimum carrying cost athala thala kettu thanga oru company production pandranga avangalukku monthly demand of 4000 units theva padudhu so monthly 4000 appadina annual requirement will be 4000 into 12 months 48000 units theva padum namakku UOQ formula square root of 2AO by C இந்த ஃபார்முலா நம்ம எப்படி டிரைவ் பண்ணும் இந்த கான்செப்ட் என்னங்கிறது எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணி ஏற்கனவே ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் அதையும் பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலாவில் ஆனுவல் ரெக்யர்மெண்ட் ஏ ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ்னு பார்த்துட்டோம் இந்த ப்ராடக்ட் ரெக்யர்டு இஸ் பர்ச்சேஸ்ட் அட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஒரு யூனிட்டுடைய காஸ்ட்டு இருபது ரூபான்னு கொடுத்து வாங்கியிருக்கோம் ஸோ பர்ச்சேஸிங் காஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஒவ்வொரு ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஒரு யூனிட் தேவைப்படுது ஆர்டரிங் காஸ்ட்டு ஒரு ஆர்டருக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் ஓ ஆர்டரிங் காஸ்ட்டு பெர் ஆர்டர் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஹோல்டிங் காஸ்ட் இஸ் டென் பர்சன்ட் பெர் ஆனம் கேரிங் காஸ்ட் ஆர் ஹோல்டிங் காஸ்ட் இந்த ஃபார்முலாவில் அதை சீனு டினோட் பண்ணுறோம் கேரிங் காஸ்ட் பெர் யூனிட் காஸ்ட்டில் பார்க்கணும் பெர் யூனிட் காஸ்ட் இஸ் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ருபீஸில் டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ரெண்டு ரூபா கேரிங் காஸ்ட்டு சி ஸோ இப்போ இஓக்கியூ கண்டுபிடிக்க இந்த ஃபார்முலாவுக்கு தேவையானதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஏஓ பை சி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி பை C, 10 rupees of 20, 2 rupees. இது போட்டோம்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இஸ் த இஓக்யூ இதில் செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க சப் சப்போஸ் இஓக்யூ நம்ம பிளேஸ் பண்ணாமல் ஒரு ஆர்டரில் ஃபோர் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் பிளே ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணினா எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட்டு என்னவாகும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இஓக்யூவாக ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணினா என்ன காஸ்ட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் யூனிட்ஸாக ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணினா என்ன டோட்டல் காஸ்ட் வரும்னு பார்க்கலாம் இங்கே டோட்டல் காஸ்ட்டில் நமக்கு பர்ச்சேசிங் காஸ்ட் ஆர்டரிங் காஸ்ட் கேரிங் காஸ்ட் மூணுமே இங்கே போடணும் அப்படி பர்ச்சேசிங் காஸ்ட்டை ஆட் பண்ணியும் போடலாம் அப்படி போடாமல் ரெலவெண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்தோம்னா ஆர்டரிங் காஸ்ட் அண்டு கேரிங் காஸ்ட் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகும் இது ஆல்ரெடி நம்ம இஓக்யூங்கிற அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்போ பர்ச்சேசிங் காஸ்ட்டுங்கிறது எக்ஸ்ட்ரா என்ன வரும் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் பெர் யூனிட் அப்போ ரெண்டு பக்கமுமே இந்த ரெண்டு கம்பேரிசனுக்குமே சேம் காஸ்ட்டு தான் ஆட் ஆகும் இதனால் டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் வராது ஸோ அதனால் அந்த டோட்டல் காஸ்ட்டில் நார்மலாக டோட்டல் காஸ்ட்டுன்னு கேட்டால் பர்ச்சேசிங் காஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஆனால் இங்கே நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் காஸ்ட் மட்டும் பார்க்க போகிறதுனால அது போடாமல் இதை மட்டும் போட்டாலும் தப்பு கிடையாது ஸோ பர்ச்சேசிங் காஸ்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இங்கேயும் இந்த இந்த சைடு காலம்லேயும் பர்ச்சேசிங் காஸ்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் போட்டுக்கலாம் ஸோ ரெண்டுலேயுமே சேஞ்சஸ் வர போகிறதுல கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஆர்டரிங் காஸ்ட் இஓக்யூ ஆர்டர் இஓக்யூ யூனிட்ஸ் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ ஆர்டர்ஸ் தேவைப்படும் இஓக்யூ ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஆனுவல் கன்சம்ஷன் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் பை டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா நமக்கு ஒரு ஒரு ஆர்டருக்கு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு போட்டோம்னா நாற்பத்தெட்டாயிரம் யூனிட்ஸுக்கு இருபது ஆர்டர் தேவைப்படும் ஸோ டோட்டல் ஆர்டரிங் காஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஆர்டர்ஸ் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அடுத்தது கேரியிங் காஸ்ட் கேரியிங் காஸ்ட் எப்போவுமே ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரியில் தான் பார்க்கணும் ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரினா எவ்வளவு யூனிட்ஸ் ஆர்டர் போடுறோமோ தட் ஆர்டரிங் குவான்டிட்டி டிவைடட் பை டூ இங்கே ஒரு ஆர்டருக்கு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு இஓக்யூ டிவைடட் பை டூ தான் இங்கே ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு கேரியிங் காஸ்ட் பெரிய யூனிட் இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சி டூ அந்த டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ டோட்டல் கேரியிங் காஸ்ட் இஸ் ஸோ இஓக்யூ ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு டோட்டலாக ஆர்டரிங் அண்ட் கேரிங் காஸ்ட்டில் நாலாயிரத்தி எண்ணூறு ரூபா வருது அதே நாலாயிரம் யூனிட்ஸ் ஒரு ஆர்டரில் நம்ம பிளேஸ் பண்ணும்போது நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் ரெக்யூர்டு வில் பி ஆனுவல் கன்சம்ஷன் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் டிவைடட் பை பெர் ஆர்டர் குவான்டிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ டுவெல் ஆர்டர்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும் ஸோ பன்னெண்டு ஆர்டருக்கு ஒரு ஆர்டருக்கு நூற்றி இருபது ரூபா வீதத்தில் ஆர்டரிங் டோட்டல் ஆர்டரிங் காஸ்ட் நூற்றி ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெல் போடுறீங்க தௌசண்ட் கேரியிங் காஸ்ட் எவ்வளவு எவ்வளவு குவான்டிட்டி ஆர்டர் போடுறோமோ அது டிவைடட் பை டூ தான் ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரின்னு சொன்னேன் ஸோ இங்கே நாலாயிரம் யூனிட் ஆர்டர் ப
வாட் இஸ் த மினிம எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் த கம்பெனி ஹேஸ் டு இன்கர் இது சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி இப்போ மூணாவது என்ன கேட்டிருக்காங்க மினிமம் கேரியிங் காஸ்ட் த கம்பெனி ஹேஸ் டு இன்கர் எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க மினிமம் கேரியிங் காஸ்ட் இஓ கியூவை ஃபாலோ பண்ணும்போது தான் நமக்கு மினிமம் கேரியிங் காஸ்ட் எப்போவுமே வரும் மினிமம் ஆர்டரிங் அண்ட் மினிமம் கேரியிங் காஸ்ட் அந்த இடத்துல தான் நமக்கு ரெண்டுமே எக்கனாமிக்கலாக இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டு ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆர்டரிங் குவான்டிட்டி ஆர்டரிங் காஸ்ட்டு இஓ கியூவில் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடாக இருக்குது அதே ஃபோர் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணும்போது தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டியாக இருக்குது ஆனால் கேரியிங் காஸ்ட் எங்கே மினிமமாக இருக்குது இஓ கியூ யூனிட்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணும்போது தான் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் மினிமமாக இருக்குது ஃபோர் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஆர்டர் போடும்போது கேரியிங் காஸ்ட்டு ஃபோர் தௌசண்டாக இருக்குது ஸோ மினிமம் கேரியிங் காஸ்ட் வில் பி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இதுதான் அந்த ஆன்சர் ஸோ இங்கே நமக்கு ஆன்சரில் இந்த ஒரே கடைசி சி ஆன்சர் மட்டும்தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க மற்றது ரெண்டும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் அடுத்து எந்த மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அடுத்தடுத்து அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க